ഹായ് ഗോൺസ് നമ്മൾ അന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പി എസ് സി പരിശീലിച്ച് വെക്കുന്ന പ്രോബ്ലംസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഏജിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പ്രോബ്ലം റിലേറ്റഡ് ടു ഏജ് ഏജിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതായത് റേഷ്യോ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഏജ് എത്രയാന്ന് വരിക്കും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈസി ആയിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഞാൻ പി എസ് സിക്ക് എത്തിക്കുന്ന വിചാരിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ എക്സാമ്പിൾ എടുത്തു പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് പറഞ്ഞത് എയുടെയും ബിയുടെയും ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സുകളുടെ അംശബന്ധം ത്രീ ഈസ് ടു ടു എയുടെയും ബിയുടെയും ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സുകളുടെ അംശബന്ധം ത്രീ ഈസ് ടു ടു ദൻ ആഫ്റ്റർ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ദർ റേഷ്യോ ഓഫ് ആഫ്റ്റർ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് റേഷ്യോ ഓഫ് ദർ ഏജ് സെവൻ ഇസ് ടു ഫൈവ് സെവൻ ഇസ് ടു ഫൈവ് അതായത് എയുടെയും ബിയുടെയും വയസ്സുകളുടെ അംശബന്ധം മൂന്ന് ഇസ് ടു രണ്ടും അഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവയുടെ അംശബന്ധം ഏഴ് ഇസ് ടു അഞ്ചും ഏഴ് ഇസ് ടു അഞ്ചും ദെൻ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എഴുതുക ഈ മോഡലിൽ എഴുതുക അതായത് ആദ്യത്തെ റേഷ്യോ ഇവിടെ എങ്ങനെ എഴുതുക രണ്ടാമത്തെ റേഷ്യോ ഇവിടെ എഴുതുക എത്ര വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആ ആ ഒരു റേഷ്യോ റേഷ്യോ അല്ല ആ ഒരു പൊറ്റിക്കൽ നമ്പർ ഇവിടെ എഴുതുക ഓക്കെ ദെൻ ദെൻ ക്രോസ് ചെയ്യുക ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടു സെവൻ ഇൻറ്റു ടു എത്ര പതിനാല് ഓക്കെ ദെൻ ഇതും അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ദെൻ സെവൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഞാനിത് എന്തിനാ ഈ സെവൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇവിടെ കാണിച്ച വെച്ചാൽ ഈ ഇത് ചെറിയ നമ്പറാണ് ഇത് ഇതൊരു വലിയ നമ്പറാണ് ഇതിന് ഡിഫറൻസ് ഡിഫറൻസ് വരുമ്പോൾ മൈനസ് വാല്യൂ വരും ആ മൈനസിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബിക്കോസ് കണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് മൈനസ് മുപ്പത്തഞ്ച് എഴുപത്തി ഏഴ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് മുപ്പത്തഞ്ച് അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് ജസ്റ്റ് ഇത് നിങ്ങൾ ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് ചെയ്യാന്ന് ഓർത്താൽ മതി കിട്ടുന്ന വാല്യൂ അങ്ങനെയാണ് എഴുതുക ഓക്കെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വിച്ച് ഈസ് ഇക്വൽ ടു മൈനസ് ടെൻ അത് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ടെൻ ദെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ വിച്ച് ഈസ് ഇക്വൽ ടു വൺ ദൻ ഈ സെക്കൻഡ് വാല്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ ഇതാണ് സെക്കൻഡ് വാല്യൂ ഇത് ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ സെക്കൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫസ്റ്റ് വിച്ച് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ടെൻ ഈ ടെൻ ആണ് നമ്മുടെ വാല്യൂ ഈ ടെൻ ആണ് നമ്മുടെ വാല്യൂ ഈ ടെൻ എടുത്ത് ത്രീ സബ്സിഡി ഏതിൻ്റെ ഏജ് കിട്ടും ടെൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇക്കത് തേർട്ടി ഇത് ഏതൊരു ഏജ് ഏസ് ഏജ് ആണ് ഏസ് ഏജ് ആണ് വിളിക്കുന്നത് ടെൻ ഇൻറ്റു ഈ കിട്ടിയ വാല്യൂ എടുത്ത് ത്രീ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഏഴ് ഏജ് കിട്ടും ഈ ടെൻ എടുത്ത് ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ബിയുടെ ഏജ് കിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യം നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഏജിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ എങ്കിൽ മാത്രം നമുക്കത് ഏഴും ബി എസ് സിനെയും ഏജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏസ് ഏജ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടെൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്വൽ ടു തേർട്ടി ബീസ് ഏജ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടെൻ ഇൻറ്റു ടു ഇൻ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ബീസ് ഏജ് സപ്പോസ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏടെ പത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമുള്ള ഏജ് ആയിരിക്കും ഏടെ കറസ്പോണ്ടിങ് കറസ്പോണ്ടിങ് കറണ്ട് ഏജ് കറസ്പോണ്ടിങ് കറണ്ട് ഏജ് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമോ പത്ത് വർഷങ്ങൾ മുമ്പോ ചെയ്യാം കാരണം ബിയുടെ കറണ്ട് ഏജ് എത്രയാണ് മുപ്പത് പത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം തേർട്ടി പ്ലസ് ടെൻ ഇറ്റ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ദെൻ ബീസ് ബീസ് ഏജ് ആഫ്റ്റർ ടെൻ ഇയേഴ്സ് ചോദിച്ചാലും ട്വന്റി പ്ലസ് ടെൻ ട്വന്റി പ്ലസ് ടെൻ തേർട്ടി ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇനി പത്ത് വർഷങ്ങൾ മുമ്പാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കറണ്ട് ഏജ് ഉണ്ട് കറണ്ട് ഏജ് വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം പത്ത് വർഷം മുമ്പോ എല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കാം ഒന്നും ഞാൻ വേഗം പറയാം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു ഏടെയും ബിയുടെയും കറണ്ട് ഏജ് അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സ് വയസ്സുകളുടെ അംശമുണ്ട് മൂന്ന് ഏജ് രണ്ടും അഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഏഴ് ഏജ് ടും അഞ്ച് ആണ് അവരുടെ റേഷ്യോ ഓക്കെ ആ അഞ്ച് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ കാണിക്കുക രണ്ട് പേർക്കും അഞ്ച് വയസ്സ് കൂടുമല്ലോ എയ്ക്കും അഞ്ച് വയസ്സ് കൂടും ബിക്കും അഞ്ച് വയസ്സ് കൂടും അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ 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 അഞ്ച് കാണിച്ചത് ഓക്കെ ദൻ ചെയ്യേണ്ടത് ക്രോസ് ചെയ്യുക ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് വരുക നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ഇൻറ്റു സെവൻ ഫോർട്ടീൻ ദെൻ
ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ